हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली एटी सैवन सो अपनी इस भीडियो के आप गल करा इंग्लिश ग्रैमर इन यूज बाय रेमड मर्फी कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रैमर सो उसकी जी यूनिट है वो आप करा यूनिट नंबर एक सौ एक एक सौ एक नंबर यूनिट के देखो अपने की करना अडजैक्टिव एंड एडवर्ब्स इस तुम पिछलिया कई जड़िया यूनिट ने अपन उन्होंने एडजैक्टिव एंड एडवर्ब्स ने जोड़े उन्होंने बारे ही आप गल करते आ रहे हाँ और तो चंकी तरह समझा दिता गया कि अडजैक्टिव की होंगे ने एडवर्ब्स की होंगे ने अडजैक्टिव जो नॉन और प्रनाउन की विशेषता दसते हैं और एडवर्ब्स जेडे कि किसी वर्ब की विशेषता दसते हैं एक सेंटेंस के सो इस आप डीप नहीं जावे तो पता है यू नो वैल अगे देखो इस फस्ट पार्ट करा एक सौ एक पॉइंट एक हूँ इस देने की करना है पुट इन गुड और वैल आप देखो ये सेंटेंस ने जोड़े दिए गए हैं हर एक सेंटेंस के जेकर आप देखिए आपू एक ब्लैंक है जी वो दिखती गई है देखो ये ब्लैंक्स नहीं है किसी सेंटेंस के दो ब्लैंक्स भी हो सकती ने हूँ आपने ये देखना कि जो आप ब्लैंक्स दिखाई गई ने उत्थे आप गुड का यूज़ करा या फिर वैल का यूज करा हूँ सब तो पहला इन्हों यूज़ कर तो पेल्ला तो पता होना चाहिए कि गुड और वैल का यूज़ आप कदों कदों करते हैं की रूल्स ने उन्होंने लिए देखो वो समझते हैं सब तो पहला देखो गुड है जोड़ा वो एक अडजैक्टिव है सब तो पहले तो यह गल याद रखनी है गुड है जोड़ा वो एक अडजैक्टिव है और जो वैल है वो एक एडवर्ब है मतलब कि गुड है जोड़ा वो नॉन और प्रनाउन की विशेषता दसद स्पैशली और जो वैल है वो वर्ब की विशेषता दसद और एडवर्ब है जिस तरह की एग्जाम्पल देखो योर इंग्लिश इज गुड ये पहला सेंटेंस है इतने तक इतने तक सेंटेंस है हूँ इतने आप गुड का यूज़ किया क्यों क्योंकि इतने गल हो रही है योर इंग्लिश इज गुड इंग्लिश की है इतने इंग्लिश अपने लिए है एक नाउन नाम है तो इतने आप इंग्लिश की विशेषता दस रहे हैं कि थोड़ी जी इंग्लिश है वह वी है गुड इंग्लिश इज गुड बट अगले सेंटेंस के देखो यू स्पीक इंग्लिश वैल इतने आप वैल का यूज किया क्योंकि इतने आप गल नहीं कह रहे कि इंग्लिश वी है इंग्लिश वी गल आप इंग्लिश बारे नहीं गल कर रहे कि तो इंग्लिश वी है आप कह रहे हाँ कि तुम इंग्लिश बोल दे वजिया हो यू स्पीक इंग्लिश वैल मतलब कि स्पीक वैल इतने आप वर्ब है जी स्पीक इस विशेषता दस रहे हाँ कि तुम बोल दे वजिए हो तो इस करके उ गुड की जगह पर वैल का यूज़ किया क्योंकि वर्ब की विशेषता दसी जा रही है सो आई होप के तहत तो पता चल गया गुड अडजैक्टिव और वैल है जो एडवर्ब है अगली गल देखो We use well, not good. असी well का यूज़ करते हैं गुड का यूज नहीं करते कदों विद पास्ट पार्टीसिपल्स जेकर किसी सेंटेंस के पास्ट पार्टीसिपल वर्ब है मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है उस तो पेल आप ऑप्शन आ जाए गुड तो वैल के आप वैल का यूज करा आप गुड का यूज नहीं करा जिस तरह की वैल ड्रैसड वैल नाउन वैल एजुकेटड वैल प्लेड वैल पेंट कुछ भी आ सकता है अगे जिस तरह कि ही इज वैल एजुकेट ही इज अ वैल एजुकेट बॉय तो आप वैल एजुकेट पास्ट पार्टीसिपल इस तरह वैल नाउन वैल ड्रैसड वैल प्लेड सारे दिन आप वैल का यूज़ करा पास्ट पार्टीसिपल फॉर्म तो पहल दूसरी गल याद रखनी है अगला थर्ड पॉइंट देखो ये इंपॉर्टेंट है बट वैल इज ऑलसो एन अडजैक्टिव हूँ एक गल ये भी याद रखनी है जोड़ा वैल है वो सिर्फ एडवर्ब ही नहीं है हर कि हर एक सेंटेंस के अडजैक्टिव की भूमिका भी निभा कौन वैल किस तरह विद द मीनिंग इन गुड हैल्थ जेकर आप वजिया हैल्थ की गल करते हैं उत्थे जोड़ा वैल है वह भी अपना अडजैक्टिव है जोड़ा उसकी भूमिका निभा किस तरह देखो मान लो कोई पूछे आप हाउ आर यू टूडे कि मतलब थोड़ा तो की हाल है अज हॉर यू टूडे किस तरह तो फील हो रहा है तो अगर आंसर दिता गया आई एम वैरी वैल थैंक यू आई एम वैरी वैल थैंक यू देखो इतने वैल का यूज़ किया जबकि वह जी दस रहा है विशेषता किसकी आई मतलब कि प्रनाउन की कि मैं वजिया हाँ हूँ जेकर आप देखिए आप कह रहे हैं इतने तो वह मैं मतलब प्रनाउन की विशेषता हो रही है कि मैं वजिया तो गुड आना चाहिए सी गुड का यूज़ कर लेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई एम वैरी गुड थैंक यू यू कह सकते हैं बट जो आप हैल्थ बारे किसी दस रहे हैं अपनी हैल्थ वजिया होने बारे किसी दस रहे हैं उत्थे आप वैल का यूज एज एन अडजैक्टिव भी आप कर सकते हैं सिर्फ ये तीन रूल्स तुम्हें याद रखने ने बिल्कुल आसान ने 
ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਵੈਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆਊ ਜਾਂ ਵੈਲ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦਾ ਪਰੰਤੂ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਵੈਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਥੇ ਵੈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਡਿਡ ਇਨ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਡੂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡਿਡ ਯੂ ਡਿਡ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਯੂ ਡਿਡ ਵੈਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡ ਵੈਲ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਡਿਡ ਡੂ ਕਰਨਾ ਡਿਡ ਵੈਲ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਆਇਆ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਦ ਵੈਦਰ ਵਾਜ਼ ਵਾਈਲ ਵੀ ਵਰ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਵੈਦਰ ਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਗੁੱਡ ਦ ਵੈਦਰ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਲੀਪ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਿਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਸ਼ੇਮਾ ਲੂਸੀ ਸਪੀਕਸ ਜਰਮਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀ ਹੈ ਸਪੀਕਸ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇ
I have met her a few times. मैं कुछ मतलब वक्त लिए उन्होंने मिलिया बट आई डोंट नो हर पर मैं उसू नहीं जान सकिया बहुत वजिया मतलब कि वैल वैल क्यों आया आई डोंट नो हर वैल हूँ जो वैल है आई दे नहीं है यह है आई डोंट नो वैल मैं वधिया नहीं जान सकिया जोड़ा यह वधी है ये जानने के लिए लग्या नो नो कि वर्ब की फॉर्म इसलिए वर्ब की विशेषता दस रहा है कि मैं तो वीया नहीं जान सकिया सो आई होप कि बैल और गुड के किस तरह यूज़ करना वो तो चंकी तरह समझ आ गया होगा दोबारा एक बार देखो ध्यान न जोड़े तीन रूल्स ने इन्हों पढ़ो और आसानी के नी गुड वैल का यूज़ है जोड़ा वो करना सीख जाओगे सो ए अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट फस्ट एंड अगे देखो हूँ आप इस यूनिट का अपना सैकेंड पार्ट है जोड़ा वो कर जा रहे हाँ सैकेंड पार्ट के आपने की करना है देखो कंप्लीट दी सेंटेंस ये जो सेंटेंस ने इन कंप्लीट करो जिस तरह कि आप देख पा रहे हाँ हर एक सेंटेंस के एंड से ब्लैंक है अपने वह कंप्लीट करनी है और किस तरह कंप्लीट करनी है यूजिंग वैल वैल का यूज करना ही करना है प्लस द फॉलोइंग वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स कि बिहेवड ड्रैसड इनफॉर्मड कैप्ट नाउन पेड रिटन मतलब कि आप यूज करा वैल बिहेवड वैल ड्रैसड वैल इनफॉर्मड वैल कैप्ट मतलब कि जो आप रूल्स फस्ट पार्ट के उन्होंने जोड़ा ये सैकेंड वाला रूल है वी यूज वैल नॉट गुड विद पास्ट पार्टीसीपल जिस तरह की वैल ड्रैसड मतलब जो कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उस वैल का यूज कर दिया वैल तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सारिया वर्ब की थर्ड फॉर्म्स ने आप वैल तो बाद इत इन्हों वर्ब एक लैनी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंटेंस की सेंस समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने उपरों यूज करना है देखो स्टार्ट कर दिया फस्ट देखो द चिल्ड्रन वर वैरी गुड जेडे चिल्ड्रन ने वो बहुत वजिया सी दे वर डैश मतलब कि वैल तो आएगा ही आएगा दे वर वैल हूँ देखो आप थोड़ी कहेंगे दे वर वैल इनफॉर्मड दे वर वैल नॉन दे वर वैल रिटन मतलब कि जो बच्चे से बहुत वजिए थे उन्होंने जो बिहेवियर से बहुत सोहना सी बच्चों का आप हमेशा बिहेवियर ही देखते होंगे क्योंकि बच्चों के हजे इस तुम उपर कोई क्वालिटी तो होंगी नहीं फिलहाल क्योंकि बच्चे होंगे ने आप सिर्फ बच्चों का बिहेवियर देख के ही उन्होंने वजिया जा फिर ज़्यादा शरारती आप बोल दिया तो इस बिहेवड आएगा सब तो पहला वैल बिहेवड वैल बिहेवड सो ये यूज कर बच्चे ने जो वैल बिहेवड से बहुत वजिया से सैकेंड देखो आई एम सरप्राइज मैं सरप्राइज हो गया यू हैव नॉट हीयरड ऑफ हर क्या मैं सरप्राइज हाँ बहुत हैरान हाँ कि तू उस बारे सुनिया नहीं मतलब कि जो आप किसी को किसी परसन के बारे मान लो मैं तो किसी ए परसन के बारे दसा जड़ा कि बहुत वजिया जिसन सारे लोग जानते हैं और मैं तो उस बारे दसा तुम कहो कि मैं तो उस बारे कद नहीं सुनिया फिर आप सरप्राइज होकर कहने कि तू उस सुनिया नहीं गा वो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है है ना शी इज क्वाइट बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा की है वैल वो बहुत ज़्यादा की है वैल नाउन कि उसमें तो सारे जानते हैं वैल नाउन है तुम जानते नहीं मैं हैरान हाँ वैल नाउन अगे थर्ड देखो अर नेवरस गार्डन जेडे साडे गवंडी का गार्डन है इज नीट एंड टाइडी वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है इट इज वेरी वैल देखो जोड़ा गार्डन है वह बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है इसलिए इट इज़ वेरी साफ सुथरा क्यों है जेकर बहुत वजी तरीके रख्या गया मतलब कि कैप्ट वैल कैप्ट भी बहुत वजी तरीके रख्या गया गार्डन इसलिए वह गार्डन साफ सुथरा है चौथा आई इंजॉयड द बुक यू लेंट मी जी तुम ने मैं बुक दी थी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय की इट इज़ अ ग्रेट स्टोरी बहुत वजिया है स्टोरी है एंड इट इज अ वैल एंड इट इज वैरी वैल किताब की गल आ रही है मतलब कि कहने की कोशिश कर रही है कि बहुत वजी किताब है बहुत वजी इंटरस्टिंग स्टोरी है बहुत सोहनी लिखी गई है वैल रिटन वैल रिटन वैल रिटन जेकर देखिए सेंस तो बिल्कुल पता चलता है पंजा तानिया नाउज अ लॉट अबाउट मैनी थिंग्स तानिया बहुत सारी चीज़ों बारे बहुत कुछ जानती है शी इज वेरी वैल जी कोई हर एक चीज़ बारे जा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज या इनफॉरमेन है तो इतने इनफॉर्मड शी इज वेरी वैल इनफॉर्मड इनफॉर्मड मतलब कि उसको बहुत सारी जानकारी है जी उस को हैगी है छेवा मार्क्स कलॉस आर ऑलवेज समार्ट जो मार्क है उसके कपड़े हमेशा ही बहुत ज्यादा समार्ट होंगे ने ही इज ऑलवेज वैल 
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੱਤਵਾਂ ਜੇਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਨ ਹਰ ਜੌਬ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇਨ ਦੀ ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਡ ਪੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੈਲ ਪੇਡ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੈਲ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜਨਾ ਹੈ ਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਸਟ ਹਾਰਡ ਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਥ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਡਵਰਬ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡੈਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਇਹ ਡੈਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਡੈਰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਰਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ he can run very fast ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਨ ਰਨ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਵਰਕਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਉਨ ਦੀ ਬਟ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਵਰਕਸ ਹਾਰਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾਟ ਹਾਰਡਲੀ ਹਾਰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ ਵਰਕਸ ਹਾ
ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਥੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਓਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰ ਨੇਮ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਰਡ ਬਟ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਥਿਸ ਕੋਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਨਯੂਸਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਨਯੂਸਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਰਡਲੀ ਵਾਰਨ ਇਟ ਵਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਅਰ ਪਹਿਨਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਡਲੀ ਵਾਰਨ ਇਟ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਰਡਲੀ ਵਾਰਨ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਿਸ ਕੋਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਨਯੂਸਡ ਕਿ ਅਨਯੂਸਡ ਹੈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੌਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਸ਼ੀ ਹਿਟਸ ਦਾ ਬਾਲ ਹਾਰਡਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਹਿਟਸ ਦਾ ਬਾਲ ਹਾਰਡਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹਾਰਡਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਟ ਵਧੀਆ ਲਗਾਊਗੀ ਬਟ ਹਾਰਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਆਊਗਾ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸ਼ੀ ਹਿਟਸ ਦਾ ਬਾਲ ਹਾਰਡ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਡੋਨਟ ਵਾਕ ਸੋ ਫਾਸਟ ਜਿਆਦੇ ਤੇਜ ਨਾ ਚੱਲੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਯੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡੋਨਟ ਵਾਕ ਸੋ ਫਾਸਟ ਵਾਕ ਫਾਸਟ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਮਾ ਆਈ ਹੈਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵਾਕਿੰਗ ਸਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹੈਡ ਹੈ ਸੌਰੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ 
ਹਾਰਡਲੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਰਡਲੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹਾਰਡਲੀ ਚੇਂਜ ਹਾਰਡਲੀ ਹੀਅਰ ਹਾਰਡਲੀ ਨੋ ਹਾਰਡਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਰਡਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਈਡੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਰਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕਾਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਮੈਟ ਵਨਸ ਬਿਫੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਮੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ you are speaking very quietly ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ i can you ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ i can hardly hear you ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆਏਗਾ ਹਾਰਡਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਰਡਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੀਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਲੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹਾਰਡਲੀ ਸਲੈਪਟ ਫੋਰਥ ਵੀ ਵਰ ਸੋ ਸ਼ਾਕਡ ਵੈਨ ਵੀ ਹੀਅਰਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਕਡ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁੱਡ ਅਗੇ ਆ ਡੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਲੀ ਵੀ ਕੁੱਡ ਹਾਰਡਲੀ ਸਪੀਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਰਡਲੀ ਸਪੀਕ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਥਿਸ ਈਵਨਿੰਗ ਇਸ ਈਵਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸ਼ੀ ਅ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸ਼ੀ ਹਾਰਡਲੀ ਸੈਡ ਅ ਵਰਡ ਸ਼ੀ ਹਾਰਡਲੀ ਸੈਡ ਅ ਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਮਾ ਯੂ ਲੁੱਕ ਦ ਸੇਮ ਨਾਓ ਐਜ
ਐਨੀ ਬਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਥਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਡਲੀ ਐਵਰ ਹਾਰਡਲੀ ਐਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਵਰ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਐਨੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਨੀਬਡੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹਾਰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ देयर ਇਜ਼ ਟੂ ਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਨੀਬਡੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਐਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ देयर ਇਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਡੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਦਿਨ ਸੀ ਐਂਡ देयर ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਵਿੰਡ ਹਾਰਡਲੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਾਰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਉ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡ ਇਥੇ ਨਾਉਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨੀ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ ਵਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਥਰਡ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ ਬਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ ਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਰਡਲੀ ਐਵਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਚੌਥਾ the hotel was almost empty ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੈ there was dash staying there ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਟੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨੀਬਡੀ देयर ਵਾਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਬਡੀ ਸਟੇਇੰਗ देयर ਪੰਜਵਾਂ ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਅ ਲੋਟ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬਟ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਵਾਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ almost never ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ever ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ i hardly ever watch
टू गो कितने भी जाने ली कोई जगह नहीं हैगी हार्डली एनी वेयर टू गो सो जी ये एक्सरसाइज है फोर्थ अपनी सॉरी फिफ्थ थोड़ी जल्दबाजी के इसलिए करवाई है क्योंकि वीडियो है जी अपनी वो थोड़ी एक्सट्रा ज़्यादा लोंग हो रही है इस करके बट फिर भी मैं उम्मीद कर दाँ कि तो समझ चंकी तरह जरूर आ गया होगा सिर्फ इन्ना जेकर मैं थोड़ी जल्दबाजी के समझा के गया तो एक बार तुम दोबारा प्ले करो दोबारा तो सुनो वो चीज़ा उन्होंने समझो उस तो बाद आराम ये जी यूनिट अपनी वो बना सकते हो सो जेकर भीडियो चंकी लगी है तो भीडियो में लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो और जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना सो मिलते अगली वीडियो लैके उदों तक दो इजाजत थैंक यू सो मच